Jak powiesz po angielsku, że kupiłaś, kupiłeś ołówki z dodatkowymi rysikami i gumkami do ścierania? Jak co wtorek witam Was na moim kanale, gdzie ćwiczymy autentyczny angielski z pomocą native speakerów, których znajduję na amerykańskim YouTubie. Wynajduję jakieś ciekawe filmiki i tworzę dla Was takie pełnowymiarowe lekcje do samodzielnej nauki angielskiego. Wysyłam Wam takie lekcje w postaci newslettera co poniedziałek, a tutaj na YouTubie co wtorek ćwiczymy parę zdań wypowiedzianych właśnie przez danego YouTubera w danym filmiku. Podczas takiej newsletterowej lekcji macie do wykonania szereg różnych zadań na zrozumienie tego, co słyszycie, na ćwiczenie słownictwa, a także na mówienie. Znajdziecie tam też link do aplikacji Quizlet do zestawu fiszek, które tworzę właśnie na bazie słówek i wyrażeń z danego, z danego filmiku, tak abyście ćwiczyli przez kolejne dni. A dzisiaj skupimy się na zadaniu numer 6, gdzie znajdziecie najciekawsze moim zdaniem zdania wypowiedziane przez Kylie Nicole, która jest amerykańską youtuberką młodego pokolenia i ona pokazuje w jednym z swoich ostatnich filmików, no mamy początek września, więc nie mogło być, być inaczej, Back to School Supplies Hall. Drugi jej podtytuł to Back to School Shopping Hall. Więc przetłumaczymy sobie te zdania, poćwiczymy słownictwo, poćwiczymy wymowę, a na końcu dzisiejszej lekcji będą dwa quizy, także pełne skupienie. Mam nadzieję, że dzisiaj nauczycie się praktycznego angielskiego związanego ze szkołą i z takimi artykułami szkolnymi. No właśnie i skupmy się na tym, co znaczy ten hall, to słowo hall. Samo słówko hall oznacza łup albo jakaś zdobycz. Więc te dziewczyny, które pokazują właśnie tego typu filmiki, pokazują to, co kupiły w danym sklepie, czy przed daną jakąś okazją, nie wiem, przed wyjazdem, albo właśnie przed rozpoczęciem szkoły. Więc back to school supplies hall, czy back to school shopping hall oznaczałoby nic innego jak taki filmik pokazujący zakupy z artykułami do szkoły. No, wszędzie można teraz zobaczyć to, to wyrażenie back to school, czyli powrót do szkoły, back to school, czyli tak naprawdę arty będzie ona pokazywała artykuły szkolne, jakieś rzeczy, które kupiła właśnie przed rozpoczęciem roku szkolnego. Ok, so Kyla starts her back to school shopping haul video with the following sentence. Uh, listen carefully and check if you understand. Okay, so I have my big pile of everything that I got right here and I'm just going to start by just going through it and picking out random stuff. Okay, so I have my big pile of everything that I got right here and I'm just going to start by just going through it and picking out random stuff. Okay, this is the sentence. I want you to fill in the gaps. Okay, so I have my big pile of everything that I got right here and I'm just going to start by just going through it and picking out random stuff. Okay, so I have my big pile of everything that I got right here and I'm just going to start by just going through it and picking out random stuff. All right, so, uh, okay, so I have my big pile of everything that I got right here. And I'm just going to start by, by just going through it and picking out random stuff. I o co chodzi? Uh, ok, so, dobrze, więc I have my big pile of everything that I got. Uh, mam tutaj wielki stos, big pile of everything that I got. Wielki stos tych wszystkich rzeczy, które kupiłam uh, right here, tutaj. And I'm just going to start by just going through it and picking out random stuff. I zacznę od przejrzenia tej całej sterty i będę wybierać po prostu jakieś przypadkowe rzeczy i mówić o nich. Ok? Czyli I have my big pile of everything that I got. Mam wielką, wielki stos. Mam tutaj wielki stos rzeczy, czy tam wszystkiego, co that I got. 
Czyli to got to nie tylko, że mam, ale że kupiłam, bo get to nie, oczywiście ma wiele różnych znaczeń, ale mm, to też właśnie kupić, get. So everything that, everything that I got, I have, czyli mam tutaj, I have everything, um, I have big pile, I have my big pile, pile of everything that I got. I got uh, in the past, czyli to jest past simple, uh, mam tutaj wszystko, cały stos, wszystkiego co kupiłam. Kupiłam w czasie przeszłym, czyli got. I'm just going to start, czyli zacznę, czyli mam zamiar zacząć. I'm just going to start by, robiąc co? Just going through it, przeglądając to, cały ten stos, and picking out random stuff. Pick, pick something, czy tam pick something out, czyli wybrać coś właśnie z tej sterty. Um, random stuff. Random, czyli jakiś przypadkowy, losowy. Random stuff, czyli właśnie jakaś, jakieś rzeczy. Stuff. E, czyli big pile. Big pile to wielki stos rzeczy. Big pile of something. Wielki stos czegoś. Of everything that I got. E, wszystkiego tego, co kupiłam. E, right here. Właśnie tutaj. I'm just going to start, e, czyli mam zamiar zacząć, czy po prostu zacznę od by just going through it, e, przez, zacznę od przeglądania wszystkiego e, and picking out random stuff. E, I od wybierania e, po prostu rzeczy, będę wybierać rzeczy, no to żeby tak też po polsku brzmiało e, i będę wybierać przypadkowe rzeczy, random stuff. Random stuff. All right. So this is like the introduction of uh, of what we are going to go through today. Uh, all right. So I want you to repeat after me. Let's pronounce. Let's practice the pronunciation. Uh, it's not only for your correct pronunciation, but also for your listening skills, okay? It's extremely important for you to repeat, to practice this speaking, okay? To practice correct pronunciation. Okay, so imitate. I have practiced imitating Kylie, and you are going to imitate me here, all right? So, okay, so I have my big pile Okay, so I have my big pile, pile, big pile of everything. Zobaczcie, jak połączone jest to of, praktycznie jego nie słychać. Okay, so I have my big pile of everything, of everything. Zobaczcie, of, of everything. My big pile of everything. Powtórzcie za mną, połącza, y, łącząc to wszystko. My big pile of everything. My big pile of everything. Okay, so I have my big pile of everything that I got. That I got. Zobaczcie, co się dzieje. That I got. That I. That I got. Right here. Right here. That I got right here. Tak naprawdę to that... Na końcu nie ma tego ty, tylko ry. Słyszycie? That I got. I have my big pile of everything that I got. That I got. Ok? I tak naprawdę jest, ponieważ to te w słówku that, to drugie te, stoi pomiędzy dwiema samogłoskami. Pomiędzy a, słówka that, i I, następne słówko. Czyli that I. Idealna sytuacja, żeby właśnie to ty zamienić na ry w wymowie. <coughs> My big pile of everything that I got right here, right here. And I'm just, zobaczcie, and I'm. And I'm just, tego and też prawie nie słychać. And I'm just going, and I'm just going to start. And I'm just going to start by just going through it, through it. I'm just going to start by just going through it. 
and picking out and picking out znowu n and picking out zobaczcie mamy going picking tamtego ing nie słychać prawda robimy na końcu takie zmiękczone n ng taką kaczkę zróbmy ng 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 picking going going okay I'm just going to start by just going through it and picking out random stuff. Random stuff. Random ma takie e, random, a stuff po prostu zwyczajne a. Stuff. Stuff. Okay, let's do it one more time. Okay, so I have my big pile of everything that I got. Okay, so I have my big pile of everything that I got right here, right here, I got right here. Nawet, nawet możecie usłyszeć coś takiego, że tego ty w słówku got też nie ma w takiej szybkiej mowie amerykańskiej, jeśli następne słówko, jeżeli słówko kończy się na ty, a następne słówko zaczyna się na jakąś spółgłoskę, tutaj mamy ry, because it's right, no to to ty też może być nieme w różnych sytuacjach, w takich szybkich zdaniach. I można też coś takiego powiedzieć. Ok, so I have my big pile of everything that I got right here. That I got, got right here, right here. Tak, czyli tak naprawdę to ty też jest nieme. Ale nie przejmujcie się, jeśli chcecie powiedzieć to z tym ty, to jak najbardziej, jeśli czujecie, że chcecie być wyraźniejsi, to oczywiście możecie powiedzieć that I got right here. I to wszystko, i też jest super. And I'm just going to start by just going through it. And I'm just going to start by just going through it and picking out and picking out random stuff. Random stuff. All right, so the first thing she got. Listen carefully. These are the paper made clear point pencils. As you can see, it comes with reusable lead and some more erasers in case I need them. These are the paper made clear point pencils. As you can see, it comes with reusable lead and some more erasers in case I need them. Uh, fill in the gaps. These are the paper made clear point pencils. As you can see, it comes with reusable lead and some more erasers in case I need them. These are the paper made clear point pencils. As you can see, it comes with reusable lead and some more erasers in case I need them. I o co chodzi? These are the paper made clear point pencils. Czyli to są ołówki firmy Papermade. I to są takie ołówki, nie jak my znamy, takie drewniane, tylko takie, no nie wiem, czy to można nazwać takie mechaniczne, znalazłam takie określenie, mechaniczne ołówki, ale nie wiem, czy to, czy to jest, ale mam, mam nadzieję, że wiecie o co chodzi, że wyglądają jak długopisy, ale są to ołówki z rysikami w środku. Jeżeli znacie jakąś inną nazwę niż mechaniczny ołówek, to dajcie znać w komentarzach, bo ja nie znalazłam. Są to mechaniczne ołówki Clear Point Pencils. Clear Point, czyli właśnie jakby ten, ten szpic, ten, ta końcówka tego ołówka jest taka czysta. Do, ma, ma się dzięki niemu czysty, jakby czyste pisanie. Okay? Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Czyli są to mechaniczne czy automatyczne ołówki firmy Papermade. As you can see, jak widać, jak widzicie, it comes with reusable lead i są one w zestawie, mają one w zestawie takie dodatkowe rysiki czy wkłady wielokrotnego użytku i some more erasers, some more erasers, czyli i kilka dodatkowych gumek, erasers, 
in case I need them, na wypadek, gdybym ich potrzebowała. Ok, i tutaj chciałabym, żebyście zwrócili uwagę, ponieważ mamy led, to słówko led. Wiem, że chcielibyście to przeczytać jako lead i to też by było ok, ale nie w tym zdaniu i nie w tym znaczeniu, ponieważ lead to no, prowadzić czemuś, tak? przewodzić. A tutaj mamy słówko led, ołów. To nic, że piszemy tak samo, ale wymowa jest kompletnie inna, prawda? Czyli led, led. E, czyli ołów albo grafit, który używany jest w mm, właśnie y, ołówkach. E, więc na to zwróćcie uwagę, e, czyli lead, to lead, czyli przewodniczyć, tak, prowadzić jakąś grupę, e, albo też lead jako przewaga. Natomiast LED, pisane tak samo, ale wymawiane LED to ołów albo grafit. As you can see, as you can see, as to jak, tak jak widzicie, as you can see, tak jak możecie zobaczyć, i ona pokazuje cały ten zestaw, it comes with reusable LED, czyli reusable, odsłówka use, czyli um, używać, użytkować, korzystać. E, zróbmy, sobie zróbmy sobie takie słowotwórstwo. Use, użytkować. Reuse, użyć ponownie. Usable, e, do użytku, e, do korzystania. Reusable, do korzystania ponownie. Pamiętacie na ostatniej lekcji? E, też było e, e, słówko z tym prefiksem R, R, czyli re. E, było to, pamiętacie? Sięgnijcie pamięcią do, do tamtego tygodnia. Było ustawić coś ponownie. Mamy set, ustawić coś, a reset to ustawić coś ponownie. I tutaj to samo, ta sama historia. E, use, usable, do korzystania, reusable, do korzystania ponownie, czy tam wielokrotnie. Um, some more erasers. Erasers, czyli to są gumki do ścierania. I mała informacja, eraser to gumka, um, ale w amerykańskim angielskim. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy um, wiedzielibyście, jak powiedzieć po brytyjsku eraser. What would be the equivalent of eraser in British English? Okay? Uh, in case, uh, na wypadek, I need them. I need them. Um, na, wypad na wypadek, gdybym ich potrzebowała. I zobaczcie tutaj, co się dzieje. Uh, in case I need them. Jak ten angielski jest podstawowym językiem. Zobaczcie, my po polsku przetłumaczymy to w ten sposób, że na wypadek, gdybym ich potrzebowała, czy w przypadku, gdybym ich potrzebowała. Tak? Jest to, to wszystko takie ładne, spójne i bardzo ładnie kwieciście powiedziane. Natomiast tutaj jest po prostu in case I need them. Bez żadnego gdybym, abym, jeśli bym. Po prostu in case, w przypadku I need them, ja ich potrzebuję. I tak też traktujcie właśnie ten angielski. Nie jest on taki straszny, jak wygląda dla niektórych. Najlepiej by było, gdybyście sobie właśnie uświadomili, że angielski to taki właśnie podstawowy język, gdzie nie ma żadnych deklinacji, nie ma zbyt wiele odmian. No oczywiście są te czasy, które miażdżą niektórych, ale one też nie są takie straszne. I no i tak, jak ma, macie coś przetłumaczyć czy powiedzieć po angielsku, my po polsku chcielibyśmy to przełożyć z polskiego na, na angielski. Tak się nie da. Nasz polski jest zupełnie innym językiem, inną konstrukcją niż angielski. Tutaj bardziej myślcie podstawowo, myślcie po prostu wyrażeniami, dlatego jestem za nauką całych wyrażeń, struktur i po prostu mm, połączyć je, y, łącząc je, tak naprawdę mamy całkiem fajne zdania. Y, zupełnie y, poprawne gramatycznie. W większości przypadków. 
Ok, i jeszcze jedna sytuacja. Mamy these are, these are. Co to to these? E, I dlaczego nie this po prostu? Mm, ponieważ tutaj mamy pencils, pencils, czyli liczba mnoga, ołówki. Dlatego jak mamy e, this, yeah, this is a glass of water, this, one glass, this is a glass of water. E, ale na przykład właśnie these are pencils, to to są, e, to są e, mm, ołówki. Ja wiem, że tutaj powiedziałam to jest i to są, jakby to jest to samo u nas w polskim, natomiast w angielskim się różni. Niestety trzeba powiedzieć przy liczbie pojedynczej this, a liczbie mnogiej these, z takim dłuższym i. These are the paper made clear point pencils. I zauważcie, jak Kyla mm, i ogólnie jak należy mówić właśnie o czymś, co ma wiele różnych przymiotników, o jakimś rzeczowniku, który ma wiele różnych przymiotników określających ten rzeczownik. Mamy, zobaczcie, po pierwsze mamy the paper made. Paper made, czyli właśnie nazwa tej firmy, tego, tego brandu. Paper made pencils i można by było tak powiedzieć, ale ona jeszcze powiedziała paper made jakie clear point, clear point pencils i dopiero na końcu jest mm, ten nasz główny czasownik, o, którego, o który chodzi. E, pencils, clear point pencils, paper made clear point pencils. Na, na początku wiele różnych y, przymiotników, wiele różnych określeń i dopiero na końcu, na końcu ten nasz główny rzeczownik. I tak należy robić, ok? E, czyli paper made, jakiej to firmy i jakiego rodzaju? Clear point pencils. Clear point pencils. Czyli z tym takim czystym szpicem, tak bym to określiła. Chociaż to dziwnie brzmi e, takie automatyczne. Tak jak mówię, dajcie znać w komentarzach, czy znacie jakąś inną nazwę tych ołówków, które wyglądają jak, jak długopisy, ale są ołówkami z tymi rysikami w środku. As you can see, jak widzicie, it comes with, it comes with, czyli tak jakby to przychodzi z, ale e, no, po polsku by to brzmi, brzmiało, po prostu są w zestawie, te, te pencils with reusable lead, with reusable lead, czyli wielokrotnego użytku, co? Lead, czyli te rysiki, wkłady, czyli ten ołów, czy grafit, który, zosta, który będzie użyty do pisania. And some more erasers. And some more erasers. I jeszcze e, kilka dodatkowych e, gumek do ścierania. In case I need them. In case I need them. E, w, przy, na wypadek, e, gdybym ich potrzebowała. Let's practice the pronunciation. These are the paper made clear point pencils. These are the paper made clear point pencils. These are takie długie i. These are the paper made clear point pencils. As you can see, as you can see, it comes with it comes with the reusable lead. It comes with the reusable lead and some more erasers and some more erasers and some and some more and some more erasers in case I need them. In case I need them. I need them. I need them. Zobaczmy, mamy D i T obok siebie. Need, D, które kończy to słówko i them, czyli które zaczyna to them, D. Um, I z jednego D musimy zrezygnować w takiej y, szybkiej mowie. Um, układamy aparat mowy, jakbyśmy chcieli powiedzieć to D w słówku need, ale nie wypuszczamy powietrza i od razu mówimy them. I need them. I need them. Ok, spróbujmy. In case I need them. In case I need them. Ok, i jeszcze raz wszystko. 
These are the paper-made clear point pencils. These are the paper-made clear point pencils. As you can see, as you can see, it comes with reusable lead. It comes with reusable lead and some more erasers and some more erasers in case I need them. In case I need them. All right, and the next one, I got some highlighters, erasable highlighters. They come in so many pretty pastel colors. I got some highlighters, erasable highlighters. They come in so many pretty pastel colors. Let's fill in the gaps. I got some highlighters. I got some highlighters, erasable highlighters. They come in so many pretty pastel colors. I got some highlighters, erasable highlighters. They come in so many pretty pastel colors. I got some highlighters, highlighters, czyli takie zakreślacze. Kupiłam trochę zakreślaczy, tych takich neonowych. Mm, erasable highlighters, i ona tam się e, trochę zatrzymała nad nimi, ponieważ pierwszy raz w życiu widzi e, zakreślacze, które można zmyć, e, zmazać gumką, e, czyli erasable, tak jakby zmazywalne e, zakreślacze. They come in so many pretty pastel colors. Są, czy tam przychodzą w wielu ładnych, e, w wielu ładnych pastelowych kolorach. Pastel colors, pastel colors. Highlighters, I got some highlighters. E, kupiłam trochę parę, some, e, some highlighters, highlighters, e, czyli właśnie zakreślacze, erasable, oczywiście pochodzi od słówka eraser, eraser, gumka, erasable, erasable, e, czyli zmazywalne, highlighters, They come in so many pretty pastel colors. Są w wielu ładnych pastelowych kolorach. Uh, all right, I think it's time to practice the pronunciation. I got some highlighters. I got some highlighters. 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 Erasable highlighters. Erasable high highlighters. Highlighters, highlighters, they come in so many pretty pastel colors. They come in so many pretty pastel colors. Pretty, pretty. Tutaj mamy flap T, double T. Wymawiane bardziej jak R. Pretty, D pomoczone z R. Pretty, pretty pastel colors. I got some highlighters. I got some highlighters. Erasable. Erasable highlighters. Erasable highlighters. They come in so many pretty pastel colors. They come in so many pretty pastel colors. Okay, uh, the next one, pretty short one. Uh, this is pretty basic, but I got, but I got two packs of index cards. This is pretty basic, but I got two packs of index cards. Let's fill in the gaps. This is pretty basic, but I got two packs of index cards. This is pretty basic, but I got two packs of index cards. Czyli e, to będzie dość podstawowe, takie zwykłe, zwyczajne. This is pretty basic, basic, takie podstawowe albo zwyczajne. But I got, ale kupiłam, two packs of index cards. Dwie paczki. I teraz index cards można tłumaczyć jako takie karteczki zwykłe, czy karty katalog, katalogowe, albo fiszki. Takie po prostu małe karteczki. This is pretty basic, but I got two packs of index cards. Two packs, dwie paczki of index cards. Index cards, czyli jakby takie właśnie 
karteczki albo kartki, karty katalogowe. Mm, ale myślę, że karteczki tutaj najlepsze, najle, najlepiej pasują. Aha, jeszcze mamy pretty basic. Pretty. Jakie, jakie, jakie ładne. Nie, to nie chodzi o ładne, tylko pretty to też, oczywiście to też jest ładne, to też jest dość. Dość podstawowe, to jest dość takie zwyczajne, ale kupiłam dwie paczki e, tych karteczek i po prostu się z nami tym podzieliła. This is pretty basic, but I got two packs of index cards. Let's practice the pronunciation. This is, this is pretty basic. I znowu mamy pretty, pretty, pretty. This is pretty basic. But I got, but I, znowu, but I got two packs of, two packs of index cards, index cards. This is pretty basic, but I got two packs of index cards. This is pretty basic, but I got two packs of index cards. I zobaczcie, gdzie mamy dwa te obok siebie. W różnych, w różnych słowach. Zobaczcie na zdanie. This is pretty basic, but I got two packs of index cards. Tak, got kończy się na ty i to zaczyna na ty. Z jednego ty rezygnujemy, układamy aparat mowy, jakbyśmy chcieli powiedzieć to ty w słówku got, ale nie wypuszczamy powietrza, Robimy pauzę i mówimy to. But I got two packs. But I got two packs of index cards. To jest super zdanie na, na nauczenie się tego but I i jeszcze got to. I spróbujcie się nagrać. Spróbujcie nagrać to króciutkie zdanie gdzieś w telefonie na dyktafonie. Zobaczcie jak brzmicie. Sprawdźcie to. Czy to jest w ogóle po amerykańsku to, co mówicie? Oczywiście nie, za, nie jakoś bardzo na, namawiam, ale zachęcam. Sprawdźcie po prostu. <coughs> This is pretty basic, but I got two packs of index cards. This is pretty basic. Mamy, zobaczcie, jeszcze flap T tutaj. This is pretty basic, but I got two packs of index cards. Niby takie malutkie, króciutkie zdanie, a ile takich smaczków z amerykańskiej wymowy. This is pretty basic, but I got two packs of index cards. Okay, the next one. So, next I got a folder. I really like the five star folders because they're really durable. So, next I got a folder. I really like the five star folders because they're really durable. This is the sentence I want you to fill in the gaps. So, next I got a folder. I really like the five star folders because they're really durable. So, next I got a folder. So, next I got a folder. I really like the five star folders because they're really durable. No i o co chodzi? Jaki folder? E, już tłumaczę. E, ona w ogóle tutaj powiedziała coś takiego jak tak się troszeczkę zawiesiła, mówiąc o tych wcześniejszych tam index cards, których ona używa do nauki, do przygotowywania się do jakichś testów i właśnie sobie zapisuje na tych index cards różne swoje mm, przemyślenia, czy, czy po prostu się dzięki nim uczy. So, i ona mówi później, so next I got a, a folder. A. I to też bardzo często możecie usłyszeć w takich amerykańskich filmikach czy filmach. A. A folder. To jest takie po prostu przeciągnięte E, prawda? So next I got a folder. Ok? Ale można oczywiście powiedzieć so next I got a folder. Czyli następnie kupiłam teczkę. Folder to jest teczka, folder. I really like the, the five star folders. I really like the five star folders because they're really durable. Durable. Um, <coughs> po brytyjsku to dlaczego się zawiesiłam, bo e, 
Mam jeszcze pozostałości z, z tego czasu, jak, jak mówiłam brytyjskim akcentem. Po angielsku, po brytyjsku brzmiałoby to właśnie durable, durable, ale też mam czasem właśnie takie nale, naleciałości jeszcze właśnie z, z, przesz, z przeszłości. No tak pokrótce powiem, że przez wiele, wiele lat po studiach 15 lat temu, mówiłam, mówiłam mocno brytyjskim akcentem, ponieważ tak zostałam nauczona na, na studiach, a około dwa lata temu po prostu stwierdziłam, że była jedna taka sytuacja w, w moim życiu, że jednak stwierdziłam, olśniło mnie i stwierdziłam, że nie, brytyjski akcent mnie męczy i chcę nauczyć się amerykańskiego. Odkryłam amerykański angielski, zaczęłam nim trochę mówić i po prostu stwierdziłam, że jest to akcent, dzięki któremu po prostu no nie męczę się. Jest to, jest to jakoś po prostu spójne czy kompatybilne z moim aparatem mowy i oczywiście cały czas się uczę. Ale właśnie z, z, myślę, że zawiesiłam się dlatego, bo powiedziałam na początku durable, co jest brytyjskim akcentem. Amerykański właśnie by brzmiał bardziej durable. durable. Ok, takie bardziej d niż j. Durable po brytyjsku, a durable, durable po amerykańsku. Także cały czas praca w toku nad tym amerykańskim akcentem. Jeśli macie ochotę przyłączyć się do tej mojej przygody, to zapraszam. I tym samym też zachęcam do subskrybowania mojego kanału, do komentowania. Dzięki temu po prostu te moje wyświetlenia będą, będą troszeczkę wyżej i na pewno to mi jakoś pomoże w rozwinięciu te, tego kanału. Uh, all right, so uh, the, the, because they're they're really durable, durable. So next, I got a folder, folder, uh, folder, czyli właśnie teczka. I really like the five star folders. I znowu tutaj zobaczcie, jest brand, jest firma na początku, tak? Mamy mieliśmy the paper made pencil, czy tam the paper made mm, clear point pencils. A tutaj mamy the five star folders, the five star folders, czyli e, bardzo lubię te teczki z firmy five star, because they're really durable, be, because they're really durable, because they're really durable, e, ponieważ są naprawdę trwałe, because they're really, they're really, they're really durable, bo, e, ponieważ są naprawdę trwałe. Durable, czyli właśnie trwałe. Ok, I think it's time to practice the pronunciation. Um, so, next I got a folder. So, next I got a folder. Następnie, tak? So, next I got a folder. So, next I got a... I got a... Tak? Dobrze słyszycie? I got a... <laughs> I też tak powiedzcie. I got a folder. I got a folder. I really like the five star folders. I really like the five star folders because they're really durable. Because they're really there. Zobaczcie, co się dzieje. W ogóle bardzo dużo tutaj jest ry. Ale już wyjaśniam. There to po prostu tak jak they are. There. I jeszcze następne słówko mamy really, też zaczynające się na ry. I tak to trzeba jakby połączyć. They're really, they're really durable. They're really durable. Because they're really durable. They're really, they're really durable. Because they're really durable. All right? Speaking of five star, I got a five star notebook. And it is really massive. It's 170 sheets. Speaking of five star, I got a five star notebook and it is really massive. It's 170 sheets. Let's fill in the gaps. Speaking of five star, I got a five star notebook and it is really massive. It's 170 sheets. 
Speaking of five star, I got a five star notebook and it is really massive. It's 170 sheets. I co kupiła i ile miało kartek? Speaking of five star, skoro mowa, czy tam mówiąc o tej firmie five star z wcześniejszego zdania, I got a five star notebook, czyli kupiłam od nich też zeszyt, notebook. And it is really massive. I jest naprawdę taki masywny. No po, po polsku powiedzielibyśmy gruby, gruby zeszyt. Um, it's 170 sheets. Ma 170 kartek. It's 170 sheets. Sheets to właśnie kartki. Speaking of, mówiąc o, skoro mowa o, speaking of five star, I got a five star notebook. Notebook. It is really massive, really massive, massive, czyli właśnie jest naprawdę gruby. It's 170 sheets. It's 170 sheets. Ma 170 kartek. Let's practice the pronunciation. Speaking of, speaking. Zobaczcie znowu, eng, eng, eng. Speaking. Speaking of five star. I got a five star notebook. I got a five star notebook and it is really massive. And it is really massive. It's a hundred. It's a hundred. Stop. It's a hundred and seventy sheets. And seventy sheets. It's a hundred and seventy sheets. It's 170 sheets. Speaking of five star, speaking of five star, I got a five star notebook. I got a five star notebook and it is really massive. And it is really massive. It's 170 sheets. It's 170 sheets. And the next one, pretty short too. I got myself a pack of paper made gel pens. I got myself a pack of paper made gel pens. Let's fill in the gaps. I got myself a pack of paper made gel pens. I got myself a pack of paper made gel pens. I got myself a pack of paper made gel pens. Czyli co kupiła sobie? I got myself, kupiłam sobie, I got myself a paczkę, a pack of, i co? Paper made, już znacie, to jest firma. Paper made gel pens. Gel, gel pens, czyli długopisy żelowe. Gel pens, e, firmy paper made. Kupiłam sobie paczkę długopisów żelowych firmy paper made. I got myself a pack of paper made gel pens. I znowu e, firma Idzie na początek, marka na początek, tak? Później mamy, jakiego rodzaju jest ten, e, 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 są te długopisy. Gel, gel pens. Żelowe długopisy. Długopisy żelowe. Let's practice the pronunciation. I got myself, I got myself a pack of paper made gel pens. I got myself a pack of Paper made gel pens. Paper made gel pens. Paper made gel pens. Zobaczcie tego ty w słówku made nie słyszymy, prawda? Bo mamy gel, następne słówko zaczynające się na spółgłoskę. Dlatego paper made gel pens. Paper made, oczywiście jak powiecie paper made gel pens, jak najbardziej będzie też super. I got myself a pack of paper made gel pens. Moving on, this is pretty basic, but I just got myself some plain white line paper. This is just filler paper that I got to go in the binders. Moving on, this is pretty basic, but I just got myself some plain white line paper. This is just filler paper that I got to go in the binders. Let's fill in the gaps. Moving on, this is, this is pretty basic, but I just got myself some plain white line paper. This is just filler paper that I got to go in the binders. 
Moving on, this is pretty basic, but I just got myself some plain white line paper. This is just filler paper that I got to go in the binders. I o co chodzi? Moving on, idąc dalej, moving on, przemieszczając się dalej, no tak, idąc dalej. This is pretty basic, znowu to będzie dość podstawowe, takie dość zwyczajne, but I got myself, ale kupiłam sobie some plain white lined paper. Ale właśnie sobie kupiłam trochę taki, taki zwykły papier, plain, czyli bez żadnych tam wzorów, plain white lined paper, czyli taki w szerokie linie papier. This is just filler paper, to jest taki papier wypełniający, taki z dziurkami, that I got to go in the binders, które muszę włożyć do tych segregatorów. Binders, segregatory. Ok? Moving on. Idąc dalej. This is pretty basic. To jest, to będzie dość zwyczajne, zwykłe. But I got myself, ale właśnie kupiłam sobie some trochę plain, takie zwykłe, w sensie bez żadnych wzorów, plain, wide lined, wide, wide lined, lined, czyli w linie, a wide lined, czyli w szerokie linie, paper. I znowu mamy plain, jaki, bez żadnych wzorów, Wide lined, jakiego rodzaju? W szerokie linie, paper. I dopiero mamy paper. This is just filler paper. To po prostu taki papier wypełniający, który muszę włożyć do segregatorów. That I got to go in the binders. Binders, czyli segregatory. I teraz um, mała ciekawostka, ponieważ przygotowując tą um, lekcję, um, Wiecie, jak ten robot generujący automatycznie napisy zrobił, jaki psikus? Było napisane plain white lined paper, czyli jakby plain, zwykły, bez żadnych wzorów, white, biały, lined w linie i jeszcze właśnie paper. Oczywiście ten papier też jest biały, natomiast um, tu nie chodzi o to. Chodziło tutaj o wide lined, wide lined, czyli właśnie w szerokie linie e, paper. Także uważajcie na, ucząc się właśnie w ten sposób, e, uważajcie na te mm, podpisy, na napisy, e, ponieważ nie zawsze one są kompatybilne z tym, co słyszymy. One są automatycznie generowane, dlatego cały czas ears open e, i zwolnijcie lepiej tempo e, mówienia, prędkość mówienia danego youtubera, i wsłuchajcie się, co on tam mówi, patrzcie też na kontekst, patrzcie też, co pokazuje i to Was nakieruje, co konkretnie tam zostało wypowiedziane. Ok, filler, filler, czyli właśnie taki wypełniający te segregatory papier. Ok, so let's move on, let's practice the pronunciation. Moving on, moving on. This is pretty basic, this is pretty basic, but I just got myself, but I just got myself some plain, some plain white lined, white lined paper, white lined paper. This is just filler paper, this is just filler paper, filler, mamy krótkie i, filler paper that I got to go, that I got to go in the binders, that I got to go in the binders. This is just filler paper that I got to go, that I got to go in the binders. Moving on, moving on. This is pretty basic, this is pretty basic, but I just got myself, 
but I just got myself some plain white lined paper, some plain white lined paper, white lined paper. This is just filler paper. This is just filler paper that I got to go in the binders. That I got to go in the binders. Plain white lined paper. Plain white lined paper. Okay, the next one. Next, I got myself some index dividers for my binders. These are just some organizers that you can put in the binder to, to put in the binders to help organize your sections. Next, I got myself some index dividers for my binders. These are just some organizers that you can put in your binders to help organize your sections. Let's fill in the gaps. Next, I got myself index dividers for my binders. These are just some organizers that you can put in your binders to help organize your sections. Next, I got myself index dividers for my binders. These are just some organizers that you can put in your binders to help organize your sections. Next, I got myself some index dividers for my binders. These are just some organizers that you can put in your binders to help organize your sections. I co się dzieje? O co chodzi? Next, I got myself some index dividers for my binders. Następnie kupiłam sobie przegródki takie katalogowe do moich segregatorów. Samo to słówko index to katalog. Divider, czyli właśnie jakaś przegródka, przegroda. Dividers, czyli coś, co pomoże zorganizować całą, 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 wszystkie te sekcje. I właśnie index dividers, czyli takie właśnie przegródki katalogowe do moich segregatorów. These are just some organizers, czyli to są po prostu tylko organizery that you can put in your binders, które możesz po prostu włożyć do swoich segregatorów to help organize your, sector, your sections. To help, your, to help organize your sections, które pomogą Ci w uporządkowaniu Twoich sekcji, tych właśnie jakby partii materiału. Next, następnie, I got myself, kupiłam sobie index dividers, index dividers, czyli właśnie przegródki katalogowe for my binders, binders. These are just some organizers. To są po prostu tylko zwykłe organizery, that you can put in, put in your binders, czyli które możesz włożyć do swoich segregatorów, to help uh, organize your sections, aby pomóc, um, które możesz, uh, aby pomóc tak w uh, uporządkowaniu uh, swoich sekcji. All right, I think it's time to practice the pronunciation. Next, I got myself, next, I got myself index dividers, index dividers for my binders, for my binders. These are just some organizers. These are just some organizers that you can put in your binders that you can put in your binders to help organize your sections. To help organize your sections. Next, I got myself some, I got myself some, some, some index dividers for my binders. These are just some organizers. These are just some organizers that you can put in, that you can put in, put in. Zobaczcie, to ty w słówku put jest pomiędzy dwiema samogłoskami. Wymawiamy je jako ry. Put in, put in your binders, put in your binders to help organize your sections, to help organize your sections. And the next one, and then could it really be a back to school haul if I didn't just get a plain composition notebook? 
And then, could it really be a back-to-school haul if I didn't just get a plain composition notebook? Fill in the gaps. And then, could it really be a back-to-school haul if I didn't just get a plain composition notebook? And then, could it really be a back-to-school haul if I didn't just get a plain composition notebook? I o co chodzi? E, jaki sarkazm tutaj wyczuwam? And then, i w takim razie, could it really be a back-to-school haul? Czy mógłby być to haul o powrocie do szkoły, um, gdybym, if I didn't just get, gdybym nie kupiła, a plain composition notebook, po prostu zwykłego zeszytu do pisania. E, I pamiętajcie, tak, haul to jest łup, jakaś zdobycz, ale to są też e, pewnego rodzaju wideo na YouTubie, które pokazują, e, co dana osoba, dany YouTuber kupił e, i jest jakby e, rozpakowywanie tego i pokazywanie, co się kupiło. Haul tych swoich łupów. Back to school to jest takie właśnie wyrażenie, które mówi o powrocie do szkoły. tak? Back to school. Wszędzie mamy, nawet w Polsce już, back to school, back to school. Wszędzie, czy to w sklepach z ubraniami, czy to w sklepach z książkami, wszędzie jest back to school. Czy nawet właśnie w, 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 nie wiem, w jakichś mediamarktach. And then, could it really be a back-to-school haul? Czy mógłby być to haul o powrocie do szkoły if I, didn't get just a plain, if I didn't just get a plain composition notebook? Jeśli nie kupiłabym, czy tam gdybym nie kupiła po prostu zwykłego zeszytu do pisania. Plain, zwykły, composition notebook. Composition Notebook, czyli po prostu taki zwykły nasz zeszyt. Composition dlatego, ponieważ Composition to jest wypracowanie po angielsku. Więc myślę, że tutaj po prostu do takiego zapisywania, do swoich notatek Notebook, czyli zeszyt. I tutaj ona właśnie użyła takiego okresu warunkowego, czyli właśnie czy mógłby być to hall o powrocie do szkoły, gdybym nie kupiła, gdybym nie kupiła po prostu zwykłego zeszytu do pisania. I tutaj została użyta konstrukcja właśnie okresu warunkowego drugiego, gdzie to tak właśnie gdybamy. To jest idealny właśnie okres warunkowy do takiego gdybania. Czyli could it really be a back to school hall? Could it, czyli w jednej części zdania musimy użyć takiego określenia jak future in the past, czyli to will albo can zamieniamy na would i could, a w drugiej części zdania po if, if I didn't just get a plain composition notebook, używamy czasu past simple, if I didn't didn't get, if I didn't get um, a plain composition notebook. Ok? Tak to musicie zapamiętać. I to jest właśnie takie gdybanie. Uh, Alright, let's practice the pronunciation. And then, could it really be, could it, could it really be, could it really be a back to school haul? Could it really be a back to school haul? If I didn't, if I didn't, if I didn't just get a plain composition notebook, if I didn't just get a plain composition notebook, and then could it really be, could it, could it, could it really be, could it really be, Could it really be a back to school haul if I didn't if I didn't just get just get to ty w słówku just jest nieme, ponieważ następny e, następne słówko zaczyna się na spółgłoskę get if I didn't just get a plain composition 
notebook. Notebook. Pamiętajcie, to book mówimy takie niegłębokie u, book, tylko book. Notebook. Notebook. Ok? Composition notebook. Composition notebook. And the last sentence. Listen carefully. The last thing that I got are just some posted notes. The last thing that I got are just some posted notes. Wymęczę Was dzisiaj. Fill in the gaps. The last thing that I got are just some posted notes. The last thing that I got are just some posted notes. The last thing that I got are just some posted notes. Posted notes? Co to są te posted notes? To są te karteczki, e, takie samoprzylepne, z jednej strony z paskiem takim samoprzylepnym. Ostatnią rzeczą, the last thing that I got, ostatnią rzeczą, jaką kupiłam, były are just some posted, posted notes, czyli karteczki typu e, posted, e, które też się przyjęły w sumie w, angielski, w angielskim, e, czyli to pochodzi, tak naprawdę ta nazwa pochodzi od firmy e, posted, e, czyli karteczki samoprzylepne. Posted, można powiedzieć posted, po prostu, jako w liczbie mnogiej. Posted, czyli właśnie te karteczki, albo posted notes, albo posted notes, which are just sticky notes, sticky notes, czyli właśnie takie lepiące karteczki. The last thing that I got are just some posted notes, posted notes, posted notes, czyli karteczki samoprzylepne, posted notes. Ok, uh, let's practice the pronunciation. The last thing that I got, the last thing that I got, the last thing that I got are just some posted notes. The last thing that I got, the last thing that I got are just some posted notes. Posted, posted notes. The last thing that I got, the last thing that I got are just some posted notes. Posted notes. Ok? No, tak jak mówię, trochę Was dzisiaj wymęczyłam, ale mam nadzieję, że przydatne y, wszystkie te słówka, całe to słownictwo związane z artykułami szkolnymi. Uh, now I want you to um, go back to the beginning of the, this lesson, because uh, I want you to memorize the sentences, ok? I want you to go through pronunciation section, memorize everything because we are going to have two quizzes. The first one is fill in the gaps uh, and the next one is going to be like matching the words with their definitions. So go back, go through every, uh, every sentence and come to this point. All right, are you ready? I want you to fill in the gaps. So, okay, so I have my big, okay, so I have my big, I have my big pile of everything that I got right here. And I'm just going to start by, by just, I'm just going to start by just, by just going through it and picking out and picking out and picking out random stuff, random stuff. These are the paper made clear point. These are the paper made clear point, clear point pencils. As you can see, it comes with as you can see, it comes with it comes with reusable lead and some more with reusable lead and some more and some more erasers in case I need them. Remember, I want you to tell me if you know what would be the British English equivalent of the word eraser. Okay? I got some, I got some, 
I got some highlighter highlighters. Do you remember what kind of highlighters? Erasable highlighters. They come in some many pretty what kind of colors? Pretty pastel colors. This is pretty basic, but I just got two packs of this is pretty basic, but I just got two packs of what kind of cards? Index cards. Index cards. So next I got a so next I got a folder. I really like the five star folders because they're really because they're really because they're really durable, durable. Speaking of five star, I got a five star, I got a five star notebook and it is really massive. It's a hundred and seventy and it's really massive. It's a hundred and seventy sheets. I got myself a pack of paper made what kind of pens? Do you remember? I got myself a pack of paper made gel pens. Gel pens. Moving on, this is pretty basic, but I just got myself some plain what kind of paper? Some plain white lined paper. This is just what kind of paper? This is just filler paper that I got to go in the that I got to go in the in the binders. Next, I got myself some next I got some index dividers for my binders. These are just some these are just some organizers that you can put in your binder to help organize your sections. And then could it be really a back to school? Could it be really a back to school haul if I didn't just get a plain what kind of notebook? If I didn't just get a plain notebook, uh, composition notebook, composition notebook. The last thing that I got are just some, um, the last thing that I got are just some, um, some post-it notes, post-it notes. All right, and the next quiz, let's match the words with their definitions, okay? Listen to the first definition. Objects positioned one on top of another. Objects positioned one on top of another. Pile. Pile of something. A special pen containing br bright ink used to mark words uh, in a book. A special pen containing bright ink used to mark words in a book. Highlighters, highlighter, a piece of paper, a piece of paper, sheet, sheet, not shit, remember, sheet, do i sheet, a hardcover in which paper documents are stored, a hardcover in which paper documents are stored, binder, Binder. Okay, and sticky notes. What do we call sticky notes? Post-its. Exactly. Post-its or post-it notes. Post-it notes. All right. That's it. To już wszystko. Dziękuję Wam za dzisiejszą lekcję. Bardzo dużo słówek. 
Mam nadzieję, że e, jakieś słówka były dla Was nowe. E, let me know in the comment section what would be the equivalent, the British equivalent of the word eraser. Okay? Pamiętajcie, że jutro, e, czyli w środę, mm, Audio z dzisiejszej lekcji będzie dostępne na Spotify albo Google Podcast właśnie w formie podcastu. Wszystkie potrzebne linki macie oczywiście w opisie pod filmem. Macie też link do e-booka, do pobrania e-booka z dodatkami z tej lekcji, jeśli macie ochotę sobie coś takiego wydrukować i poćwiczyć właśnie z tą dzisiejszą lekcją, to jak najbardziej zachęcam. Zachęcam też do zapisania się na newsletter, czyli co poniedziałek będziecie dostawać ode mnie taką pełnowymiarową lekcję do samodzielnej nauki, czyli będziecie mieć taki link, właśnie do takiego Back to School Hall by Kylie i po wysłuchaniu tego całego filmiku musicie odpowiedzieć na różne pytania, czy zrozumieliście ją. Macie też różne zadania na ćwiczenie słownictwa i też link do aplikacji Quizlet i zestawu właśnie takich fiszek, które dla Was tworzę na podstawie właśnie słownictwa, które zostało użyte w danym filmiku. A jeśli macie ochotę poćwiczyć mówienie, to zapraszam w czwartki o 19. Stworzyłam takie spotkania w klubie Samodzielnie w Języku, czyli w klubie tak naprawdę subskrybentów tego newslettera. Wszyscy ci, którzy się zapisali, przerabiają sobie taką lekcję właśnie samodzielnie, tą poniedziałkową, newsletterową. I podczas takiej lekcji są też tam zadania na speaking i oczywiście możecie sobie wypowiadać w eter swoje odpowiedzi, odpowiadać na te pytania, ale też możecie odpowiadać na pytania właśnie w grupie. Jeśli macie ochotę rozgadać się po angielsku, jeśli macie ochotę wymienić się właśnie swoimi odpowiedziami na te pytania, zadane w lekcji newsletterowej, to zapraszam w czwartki o 19. Link do zapisów w opisie pod filmem. A jeśli jesteście ciekawi, jakie były poprzednie lekcje, jakie były tematy poprzednich lekcji, to ja stworzyłam takie e-booki po 10 lekcji do samodzielnej nauki. Macie oczywiście tam wszystkie klucze odpowiedzi i też linki do takich filmików jak ten, gdzie ćwiczymy słownictwo i wymowę. I te e-booki są dostępne na moim sklepie internetowym samodzielnie w języku.pl ukośnik sklep. Ok? So, uh, I hope you got inspired, enjoyed the lesson and see you next time. Bye bye. A jeśli ktoś nie był na poprzednich lekcjach, zapraszam tutaj.